Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihi nabi al-kareem Amma ba'd Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kul jaa al-haq wa zahka al-batil Inna al-batil kana zahuqa Upustit Ajkir Shutamunduli Amra Ekti gurutta punna bishoy niye Ajkir apna sammukhe upustit hoi chhi Seti hoi chhe Eidhi miladu nabi विशेष कोरे अमरा जरा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से बात कोरी तरा अमरा जानी जे जखोन रबीउल अवाल मास आसी तोखोन पूरो मास्टर के बाद दिए सुधुमात्रो बारुई रबीउल अवाल के केंद्र कोरे आमदे देशे एक विशाल स्वर्गोल मिचिल विभिन्न जालूस बा आरो अनेक किचु परिलक्षित होय। आर ये जी काजगुलो होय। इगुलो अमरा देखते पाय। आमदेरी कलमागो मुस्लिम अर्थात् मुखे ला इलाहा इल्लाल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाबी कोरे जरा सुद मुस्लिम हुए से तादेके बाला है कलमागो मुस्लिम। तो कलमागो मुस्लिम सेजो नो मुस्लिम भाई बोलते हैं एर बेरेली संप्रदाय जरा अहमद रिजा खान बेरेलवी के फलों को रे रिजबी बा बेरेली बेरेलो भी नामे पुरचितो जुदियो तारा निजे देखे बोले जे अहल सुन्ना वल जमा बा अम्रा सुन्नी जुदियो आज के ट्रॉपिक अमार बा आज के सब्जेक्ट जिटा सेटा प्रकृत सुन्नी कारा बाहल सुन्दल जमात कारा ये विषय नहीं ताय अमर ओदी के जात चिना अमर आज के जी विषय टी आलोचना करवो सेटी होती है ये बेरेली संप्रदाय जिखने आचे ना कहनो तारा करे कि तारा बारो इरोबियल अवाल के केंद्र करे इधे मिलादुन नबी तथा नबी फलाला फल में जन्मोदिन के केंद्र करे विशाल खुशी तारा तो से भित्ति ते तादेव एक टिकिताब जाल हक तादेव एक टिकिताब जन्नम होचे जाल हक तो ये जाल हक किताबेर लिखा कुचे अहमद यरखन नाइमी अहमद यरखन नाइमी तो अहमद यरखन नाइमी एर बंगा उन्नवत करोचे हाफिज मौलाना मैनुल इस्लाम इस्लामिक फाउंडेशन बांग्लादेश ये संप्रदाय नहीं हुए थे, अनुवाद करो चाहें, उद्धापक मोहम्मद लुत्फुर रहमान। तो ये जाल है के दितियों खंडे, अमर जो देखते पाए, तो एक टी अनुच्छेद नियम सा हुए थे, जेटा मतलब तो सातों रुपिस्टा, ये बंगा अनुवाद एर सातों रुपिस्टा, जो दियो, अमर कछे उड़ू मूल किताबों रहे थे, जेहतो � तो अमरा ये जाल हक जाल हक किताबे जे मिलाद संक्रांत जे दलिला दी बाजे प्रमाण दिया हुए से अमरा से विषय नहीं आलोचना कर बो आज के अमरा देख बो जे ये किताबे कौन दलिले भित्ति थे तारा मिलाद के केंद्र कोरे आलोचना करो थाकेन मिलाद जे तारा कोरे बा जन मनुष्ठन जे पालन कोरे सेटार सोर्स की एवं ये कुरान इरा जे दलील गुलो के उपस्थापन करे फुत्ती की ना इटा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि प्रमाणितो बस साहबाद थे कि प्रमाणितो बा ताबे इन बताबे ताबे इन थे कि प्रमाणितो की ना जस्ट अमरसूदो तादर किताब आदि पढ़ बो एवं सेखन थे कि किचु विषय अपना सम सम्मुखे फुद खुलासा करार बा पुरिशकर कर अहमद रिजा खान बेरलबीर अहमद रिजा खान बेरलबीर जी किताब बा कुरानेर अनुवाद तारो बंगा अनुवाद अमरा निबो आर सेखन थे कि अमरा आयत गुलो के आरोबिशे एक टू क्लियर कोरे निबो जी कौन पार्पसे बा की हुए थे क्या नो ना जेहतु बेरलीरा 
তাদের মান্যবর আল্লাহ হজরত বা ফলোয়ার্স আল্লাহ হজরত তার অনুবাদই তার কাছে সব থেকে প্রিয় এবং তাদেরই আলেম যে আহমেদ খান বেলেরবি তার যে কিতাব জাল হাক তা থেকে যত বেরোলি যেখানে হোক না কেন সে ছোট হোক বা বড় হোক সকলে একই কিতাব থেকে প্রমাণ দিয়ে থাকে যে মিলাদ করতে হবে মিলাদ করা যায় মিলাদ করতে হবে মিলাদ মানে না করলে যারা করে না তারা কাফির তারা মুসি মানে কাফির এভাবে ফতোয়া দেওয়া হয় বিশেষ করে কাফির তাকফিরের যে ব্যাপারটা সেটা তাদের কাছ থেকে খুবই বেশি স্পষ্ট শুধুমাত্র মিলাদকে কেন্দ্র করে তো আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি জাল হাক কিতাব যেটা তার প্রথম অধ্যায় সেখানে বলা হয়েছে মাহে মিলাদ শরীফের বর্ণনা এতে দুটির অধ্যায় রয়েছে প্রথম অধ্যায়ে মিলাদ শরীফের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে অধ্যায় সে এখানে বলা হয়েছে এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের জবাব দেওয়া হয়েছে তো যেহেতু আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি তো তাদের যে দলিল সেই দলিলগুলোর আলোচনা আজকে করব ইনশাল্লাহ সময় পেলে বাকি বিষয়গুলো আলোচনা করব তো প্রথম অধ্যায়ে মিলাদ শরীফের প্রমাণ বলে অধ্যায় বাঁধা হয়েছে সেটা হচ্ছে জাল হাক বাংলা এর পঁচিশ পৃষ্ঠা এখানে বলা হয়েছে প্রথমে যে কথাটা শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমে এটি জানা দরকার যে মিলাদ শরীফের হাকিকত কি এবং এর হুকুম কি অতঃপর এও জানা দরকার যে এর প্রমাণ সমূহ কি কি তারপরে বলা হচ্ছে যে মিলাদ শরীফের হকিকত হচ্ছে হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামের পবিত্র জন্মগ্রহণের অবস্থা বর্ণনা করা এবং গর্ভাবস্থার ঘটনাবলী নূরে মোহাম্মদের কারামাত বংশ পরিচয় শৈশব অবস্থা এবং হজরত হালিমা রদি আল্লাহ তালা আনহা এর সেখানে লালন পালন হওয়ার বর্ণনা এবং হুজুর সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের সানে গদ্য বা পদ্যে কিছু পাঠ করাটাও এর অন্তর্ভুক্ত এটা লিখেছেন আহমেদ ইয়ার খান নাইমি এরপরে আমরা একটা বই দেখব যেটার নাম হচ্ছে শরীয়তের আলোকে মিলাদুল নবী ও কিয়াম সেখানে হাদিসের আলোকে মিলাদুল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলে শুরু করা হয়েছে প্রথমে বলা হয়েছে যে মিলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ জন্ম জন্মকাল জন্ম তারিখ আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান পৃষ্ঠা নাম্বার হাজার চুয়াল্লিশ মিলাদ অর্থ ফারাঙ্গে রব্বানি পেজ নাম্বার একশো ষোলো জন্ম জন্ম জন্মদিন মিলাদ শরীফ মানে হুজুর সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের জন্ম উৎসব উদযাপন ফ্রিজুল লোগাত উর্দু পৃষ্ঠা তেরোশো বত্রিশ আমরা এখান থেকে যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে মিলাদের অর্থ আভিধানিক অর্থ এটা নিলাম এখন ব্রিলিদের যেই লেখক হোক না কেন যত বড়ই হোক না কেন সে তাহরুল কাদ্রি হোক আর আমাদের দেশের সাধারণ মসজিদে থাকা কোনো রেজবি মলবি হোক তারা লেখুক বা বলুক তাদের একটাই দলিল যারা যেখান থেকে লজিকগুলো বা যে ফিলোসফিগুলো যুক্তিগুলো তারা খাড়া করে সেটা একটাই সোর্স সেটা হচ্ছে জাল হাক কারণ প্রত্যেকেই এই বই থেকে সমস্ত কিছু গ্রহণ করেছে প্রত্যেকেই এখান থেকে সমস্ত দলিল গ্রহণ করেছে কেউ কিছু বাড়িয়ে লিখেছে কেউ কমই লিখেছে এই ব্যাপার এখন আমরা দুই জায়গা থেকে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে মিলাদ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে জন্ম বা জন্মদিন জন্ম বা জন্মদিন আর মিলাদের যে হাকিকত যেটা জাল হাকে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে পবিত্র নবী সাল্লা সাল্লামের জন্মের অবস্থা গর্ভস্থায় কেমন ছিলেন তারপরে তার বংশ পরিচয় শৈশবের যে অবস্থা এবং হজরত হালিমা রাজাল্লাহ তাল্লা আনহার বাড়িতে যে প্রতিপালনের সমাকার যে ঘটনা সেগুলো হচ্ছে মিলাদের অন্তর্ভুক্ত এখন আমরা এখান থেকে এটা বুঝতে পারলাম এখন আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে এর ভিত্তিতে যে মিলাদ বা ঈদে মিলাদের নবী একে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে যে সরগোল বা যারা করে না তাদেরকে যে কাফের ফতো দেওয়া হচ্ছে সেই ভিত্তিতে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে 
মিলাদ কি কোনো ইবাদত প্রথম প্রশ্ন আমার মিলাদ কি কোনো ইবাদত আর হানাফি হোক সাফি হোক হাম্বেলি হোক মালিকি হোক আহলুল হদিস হোক বা আহল ফুন্নত আল জামা হোক এক কথায় যারা ফুন্নি মুসলমান রয়েছেন শিয়া ব্যতিরিক্ত সুন্নি যারা মুসলিম রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই জানেন যে আকিদা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দলিল কোরআন এবং ফুন্না থেকে প্রয়োজন কোরআন এবং ফুন্না থেকে দলিলের প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ ইবাদত এবং আকিদার জন্য কোরআন এবং হাদিস বাকি কোনো মাসলা মাসাইল যদি কোনো বিষয় নিয়ে হয়তো তর্ক বিতর্ক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বা অন্য সাধারণ কোনো মাসলা বের করতে গিয়ে সেক্ষেত্রে ইজমা এমত বা ইজমা এবং কেয়াসের প্রয়োজন হয় কিন্তু কোন ইবাদত প্রমাণ করতে গেলে তার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোরআন এবং সেই হাদিসের দলিল স্পষ্ট দলিল সেখানে নেকি এবং বেদির প্রয়োজন রয়েছে ব্যাপার রয়েছে নেকি এবং পাপের ব্যাপার আছে গুণহার ব্যাপার আছে কেননা যদি কেউ কোনো ইবাদতকে অবহেলা বসত ত্যাগ করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে এখন আমার প্রশ্ন যে ঈদে মিলাদ নবী যদি ইবাদত হয় তাহলে স্পষ্ট দলিল দরকার কোনো প্রকার স্পষ্ট দলিল যদি না থাকে তাহলে সেটা করা যাবে না দুই নাম্বার আমরা আফুরার ব্যাপারে আফুরায় মহারাম এর ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল পাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মহারামের আফুরার দিন অর্থাৎ দশই মহারাম রোজা রেখেছেন আর রোজা রাখা ইবাদত তার জন্য দশই মহারামের স্পষ্ট দলিল রয়েছে স্পষ্ট দলিল রয়েছে আমরা আরাফার রোজা এখানে মানুষ জমা হয় সেখানে মানুষ জমা হয় এবং এটাকে কেন্দ্র করেও আমরা স্পষ্ট দলিল পাই জুম্মার ব্যাপারটা সেটাও স্পষ্ট দলিল রয়েছে জুমা যেটা জুমাবার তারও স্পষ্ট দলিল রয়েছে এগুলো ইবাদত আর ইবাদত যেখানে আছে সেখানে স্পষ্ট দলিল রয়েছে সেটা দিন হোক সেটা বার হোক কিউকে কেননা আপনার এতে মহারমের যে ব্যাপার মহারমের যে ব্যাপার রয়েছে সেখানে দশই মহারম যেটা সেটা হচ্ছে তারিখ স্পষ্ট ইউমল আরাফা নয় জিল জিল হিজ্জা যেটা নয় জিল হিজ্জা যেটা নয় তারিখ জিল হাজ মাসের নয় তারিখ ইউমল আরাফা সেখানে তারিখ নির্দিষ্ট এবং জুমাকে ঈদ বলা হয় সেটাও তারিখ নির্দিষ্ট বার নির্দিষ্ট শুক্রবার যেটা সাপ্তাহিক ঈদ সেটা শুক্রবার নির্দিষ্ট হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এগুলো এখন ঈদে মিলাদ নবী যেটা ঈদ বলে চালানো হচ্ছে যদি বারোই রবিউল আওয়াল যদি হয় আর এটা যদি ইবাদত হয় স্পষ্ট দলিল থাকবে এক হচ্ছে ইবাদত বা নেকির কাজ হলে সেটা খুঁজে বের করতে হবে না খুঁজে খুঁজে কোথায় আছে সেটা বের করতে হবে না কারণ এটা প্রমাণিত আর ঈদে মিলাদুন নবী যদি শরীয়ত সম্মত না হয় তাহলে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা তাহলে এক হচ্ছে প্রমাণিত আর একটা প্রমাণের চেষ্টা করা আমরা দেখব যে এই কিতাবে প্রমাণিত আছে না প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে কোন জিনিস প্রমাণিত মানে সেটা প্রমাণ হয়ে আছে তার জন্য স্পষ্ট দলিল থাকবে যেটা প্রমাণ হয়ে আছে আর যেটা প্রমাণ হয়নি প্রমাণিত নয় সেটার ক্ষেত্রে কি হবে সেটার ক্ষেত্রে প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন রকম কিতাব বিভিন্ন রকম বই থেকে অস্পষ্ট বিষয়কে এক কাছে মানে একাঠা করে নিজের যে যুক্তি বা আপনার তাসুব যেটা বলছে যে মানে নিজের জাতিকে বা নিজের গোত্রকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন দলিল বা যেটা করি আমরা সেটাই ঠিক এটাকে প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এখান সেখান থেকে বিভিন্ন রকম দলিল খুঁজে জোর করে প্রমাণ করতে চাওয়া প্রমাণ করতে চাওয়া যে এটা ভুল এটা এটা আমরা যেটা করছি সেটা ভুল নয় এটা প্রমাণ করতে যাওয়া আর যদি প্রমাণিত হয় তাহলে স্পষ্ট থাকবে তিন কারণ আগেই বলেছি আমি আরাফা এবং জুমার ব্যাপারে অর্থাৎ জুমার দিন ব্যাপারে এবং আরাফার দিনের ব্যাপারে বলেছি তার আগে এখানে আজকের দিন বলতে জুমার দিন এবং ইউমুল আরাফার কথা বলা হচ্ছে এখানে তো সেই দিনটা ছিল আরাফার ময়দান জিল হেজ মাসের নয় তারিখ তো সেদিন বলা হচ্ছে যে আজকের দিনে ইসলামকে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ করা হলো এখন আমরা এটা তো জানি 
সুরা আহজাব সনবা 33 আয়াত নম্বর 40 সেখানে বলা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতমুন নাবিয়িন এর পরে আর কোনো নবী আসবে না এবং এর ব্যাখ্যাতে তিরমিজির হাদিস এটা জানি আমরা যে রাসূলুল্লাহ বলেছেন লা নাবিয়া বাদি আনা খাতমুন নাবিয়িন আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না আমি শেষ নবী তাহলে যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী বলে ঘোষণা করা হচ্ছে কোরআনে এবং রাসূলুল্লাহ হাদিসে বলেন যে আমি শেষ নবী আমার পরে কোনো নবী আসবে না আর পরে আর কোন নবী আসবে না সেখানে একটা বিষয় নবী ও মুকাম্মাল কমপ্লিট সমস্ত নবীদের সীল মোহর কারণ হাদিস আমরা পাই যে যখন সমস্ত একটা ঘর তৈরি করা হলো সেই ঘরে সমস্ত ই কমপ্লিট হলো একটা ইট বাকি থাকলো আর সেই ইট হচ্ছে আমি রাসূলুল্লাহ বলেছেন তো নবীদের খতম করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীদের খতম করি বা শেষ করি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী এবং দিন কমপ্লিট তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসম্পূর্ণ কোন দিন রেখে যাননি এবং তিনি অসম্পূর্ণ ব্যক্তি নন যে তারপরে যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি শেষ নবী ছিলেন না অর্থাৎ নবীদের কমপ্লিট হয়ে যায়নি যে তারপর নবী দরকার আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের বিধানদাতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কমপ্লিট পথ প্রদর্শক তিনি আমাদের জন্য গাইড তিনি আমাদের জন্য নবী রহমত নবী রহমাতুল আলামিন তারপরে আর কোন নবী আসবে না তো তার রহমতে রহমত আমাদের জন্য খুশির এবং তাকে নিয়ে খুশি করাটা আমিত একজন মুমিনের জন্য ইমানের অঙ্গ এটা আমরা জানি সেটা কোনো এক নির্দিষ্ট দিন নয় বরং আমিত্তু যতদিন সে বেঁচে থাকবে তার ইমানের একটা অংশ হচ্ছে যে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ ইমানের একটা অংশই হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইমান না এখন কেউ যদি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতমুন নাবিয়িন লা নবিয়া বাদি এর উপরে যদি ইমান আনে তাহলে সে জানবে যে দিন হচ্ছে মুকাম্মাল দিন হচ্ছে কমপ্লিট এর পরে দিনের মধ্যে কোনো সংযোজন চলবে না এখন কেউ যদি মনে করে যে দিনে কোনো নতুন জিনিস হলে ভালো হতো হলে ভালো হতো অর্থাৎ এটা যদি করি তাহলে এটা ভালো কোন মুসলিম যদি মনে করে বা সমগ্র মুসলিম যদি মনে করে যে এটা ভালো আর রাসূল সেটা ভালো মনে করেননি সেটা কি কখনো ইবাদত হবে বা সেটা কি দিনের মানে কোনো কমতি তারা দেখেছেন বলে পূর্ণ করছে এটা মনে করবে আদ্যও সেটা নয় কেননা দিন কমপ্লিট আর দিনের যত বিধান বিধি বিধান সব আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাকে কমপ্লিট করে দিয়েছেন রাসূলের মাধ্যমে সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন কেউ যদি নতুন কিছু তৈরি করে তাহলে তার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে সে ইসলামের মধ্যে যেটা পেয়েছে সেটা হচ্ছে ইসলাম অসম্পূর্ণ তাই নতুন জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে ইসলাম অসম্পূর্ণ তাই নতুন জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে দ্বিতীয় কথা এর নবী সাল্লামের পরে যখনই কোনো ইমামকে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তিকে বা কোনো লেখককে বা কোনো ব্যক্তিকে যাকে আপনার ইমাম মানা হচ্ছে তার কথাকে যখন প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং তার কোনো একটা মতকে নিয়ে দিনের বলে সংযোজন করা হবে তখন বোঝা যাচ্ছে যে ইমামুল আজম ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল রসুল খতমুল নবীনকে সে মেনে কমপ্লিট মনে করেনি তাকে না কেস মনে করেছে মুকাম্মাল মনে করেনি মুকাম্মাল মনে করেনি অর্থাৎ শেষ নবী সেটা সেটা সে মনে করেনি তাই নবী সাল্লাহ সাল্লামের পরেও কোনো ইমাম ধরতে হয়েছে আর সেই ইমামের দেওয়া নতুন বিধানকে ইবাদত বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে অতএব যারা দিনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করবে যেটা দিনের মধ্যে ক্লিয়ার নয় দিনের মধ্যে নেই দিনের মধ্যে সামান্যতম কোনো ব্যাপার নেই সেই বিষয়গুলোকে যদি পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচটা শব্দ নিয়ে যদি নিজের মানে ইয়েকে মানে নিজের লাইন ঠিক করার চেষ্টা করে বা নিজের মতকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে নিজের মতকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে যেটা ইসলামের ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দলিল নেই যার কোনো হাদিস নেই যার কোনো আপনার সাবা থেকে কোনো আমল নেই যা নবী সাল্লাম করতে বলেননি বা সে ব্যাপারে কোনো কথাই আসেনি তাহলে সেটা নতুনভাবে যখনই করা হবে কোন এক ব্যক্তিকে ফলো করে তখন সে ব্যক্তি করবে কি गला সালিব রয়েছে এখানে ইতরাহ বলা হয়েছে তুই খুলে ফেলো বুত শব্দ ব্যবহার করছে আউসান শব্দ ব্যবহার হচ্ছে যে তোমার গলা থেকে বুত খুলে ফেলো তখন তারপরে তুমি রসুল্লাম এই আয়টি পাঠ করলেন ফুরা তোবার একত্রিশ নম্বর আয়াত পাঠ করার পর বললেন তখন আদিম হাতিম বলছেন হাতিম অর্থাৎ হাতিম তার ছেলে আদি তিনি বলছেন যে 
আমরা তো আমাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে মানি না তখন তিনি বললেন আর রসুল ইসলাম বললেন তারা যে বিষয়কে হালাল বলে তোমরা সেগুলোকে হালাল মনে করো তোমরা যে তিনি যে তারা যেগুলোকে হারাম মনে বলে সেগুলোকে তোমরা হারাম মনে করো যখন এ কথা বললো তখন তুমি হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে রব মানা এখন যদি কেউ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নতুন কোন ব্যক্তির দেওয়া বিধান জিনিসকে ইসলামের বিধান মেনে করে যদি পালন করতে থাকে তাহলে তাকে প্রথমত রব মানা হলো দ্বিতীয়ত নবী সাল্লা ইসলাম যে দিনে কামেল অর্থাৎ মোকাম্মাল দিন দিয়ে গেছেন সেই দিনকে নাকেস মনে করলো অর্থাৎ অসম্পূর্ণ মনে করলো তৃতীয় নম্বর হচ্ছে নবী সাল্লা ইসলামের পরে যখন কাউকে ইমাম মনে করে তার কথাকে রসুল ইসলামের কথার মতো মেনে নেবে তখন তাকে নবী সাল্লামকে নাকেস মনে করা হলো অসম্পূর্ণ মনে করা হলো অর্থাৎ এই বিষয় থেকে সাবধান থাকতে হবে এ বিষয় থেকে সাবধান থাকতে হবে আর এই বিষয় থেকে সাবধান থাকার জন্যই আজকের আমার এই বক্তব্য কেননা এখন আমরা শুনছিলাম যে এর পূর্বাভাস সম্পর্কে ব্যাপারে কিছু কথা বা এই যে ঈদ মেলাদুন নবীর ব্যাপারে যে আলোচনা করতে যাচ্ছি তার আগে কিছু কথা বলার সঙ্গত মনে করলাম তার জন্য এই বিষয়টি বললাম এখন তিনি লিখছেন পরবর্তীতে যে আপনার সুতরাং এসব একাকি বর্ণনা করুক বা মহাফিলের আয়োজন করে বর্ণনা করুক যাই হোক না কেন মিলাদ শরীফ বলা হবে যাই করুক না কেন মিলাদ শরীফ বলা হবে মহাফিলে মিলাদ শরীফের আয়োজন করা পবিত্র জন্মের আনন্দ প্রকাশ করা মিলাদের সময় সুগন্ধি লাগানো ও গোলাপ জল ছিটানো মিষ্টি বিতরণ করা বৈধ উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করা এসব মুস্তাহাব এসব মুস্তাহাব এবং বিশেষ বরকত ও আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম এই যে আপনারা শুনলেন এখানে যে কথাটা তিনি বললেন এর পেছনে না আছে কোনো দলিল না কোনো কিছু নিজে থেকে নিজে থেকে এই কথাটা বাড়িয়ে বলা হলো কারণ একজন মুসলিম সে ব্যক্তি সুগন্ধ সুগন্ধি ব্যবহার যখন মুহূর্তে করতে পারে বিশেষ একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে আমি বলছি অনুষ্ঠান আয়োজন করার ব্যাপারে কোনো ব্যাপার নেই সেটা বছরে পাঁচবার করুক দশবার করুক প্রতি মাসে একবার করুক বা যে ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন সোমবার এ ব্যাপার নিয়ে আমরা জানি সহি মুসলিম সহি মুসলিম কিতাব শ্যাম সেখানে একটা হাদিস এসেছে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন কাতাদা রজিয়াল্লাহ তালা আনু কাতাদা রজিয়াল্লাহ তালা আনু বর্ণনা করছেন সহি মুসলিম কিতাব কিতাব শ্যাম হাদিত নাম্বার এক হাজার একশো বাষট্টি এক হাজার একশো বাষট্টি সেখানে হাদিসটা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে যে আন আবি কাতাদা তাল আনসারি আনাবি কাতাদাত আল আনসারি অর্থাৎ কাতাদা আনসারি থেকে রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু কাতাদা আবু কাতাদা আনসারি রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে আন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুয়েলা আন সিয়ামিল ইতনাইনি সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো ফাকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে ফিহি উলিদতু ফিহি উলিদতু ওয়া ফিহি উনজিলা আলাইয়া অর্থাৎ সোমবার আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং সোমবার আমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তাহলে সহি মুসলিমের এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে সোমবার রসুল সাল্লামের জন্ম হয়েছে সোমবার রসুল্লামের জন্ম হয়েছে এ ব্যাপারে না হানাফি না সাফি না হাম্বেলি না মালিকি না আহলি হাদিস না দেওবন্দি না বেরেলি না কোনো কারো কোনো মতপার্থক্য নেই যে সোমবার রসুল সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এতে কোনো মতপার্থ নেই এই জন্য রফুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সোমবার রোজা থাকতেন একটা হাদিস পেলাম অন্য হাদিস যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা জানি যে বৃহস্পতিবার এবং সোমবার রসুল সাল্লাম রোজা রাখতেন সৈ মুসলিমের অনেক হাদিস রয়েছে অনেক হাদিস রয়েছে কেন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার ভালো প্রত্যেক মানুষের আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় এই জন্যই রোজার মধ্যে থাকলে রোজাটা ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত তাই পেশ করা হতো তাহলে বৃহস্পতিবারও থাকতেন যেহেতু হাদিস আছে এখানে কোন প্রকার ব্রেন খাটানোর কোন যুক্তি নাই 
ব্রেন খাটি আপনি কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন না কারণ না অতীত অতি অতীত যদি হয়ে যায় তার পেছনে কোনো ফোর্স যদি না থাকে তাহলে সেটা আপনার কাছে আপনি যতই ভাবনা করে বলেন না কেন তার অথেন্টিক সোর্স ছাড়া সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না কিন্তু যেখানে হাদিস এসে যাবে যেখানে কোরআন এসে যাবে সেটা মুমিন মাত্রাই ঘাড় পেতে মেনে নিতে বাধ্য তো এখানে হাদিস এসে গেছে আর রসুল্লাম নিজে বলছেন যে আমি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছি তাহলে সোমবার রসুল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন তাহলে আমরা ডেট বার পেয়ে গেলাম বারো তারিখ এ ব্যাপারে কোন প্রকার হাদিস নেই কোন প্রকার হাদিস নেই এখন রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা সত্য মৃত্যুবরণ করছেন রবিউল আউয়াল মাসে এটাও সত্য সোমবার মৃত্যুবরণ করছেন এটাও সত্য তাহলে সোমবার মৃত্যুবরণ করেছেন সোমবার জন্মগ্রহণ করছেন যেহেতু এইগুলো নিয়ে দ্বিমত নেই তাই এগুলো দলিল পেশ করার প্রয়োজন বোধ করছি না যেহেতু সোমবার শুধু একটাই দলিল পেশ করলাম যে সোমবার রসুল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য জায়গায় এসেছে বা হাদিস এসেছে যে রসুল্লাম সোমবার মৃত্যুবরণ করেছেন ইন্তেকাল করেছেন তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকালের দিন হচ্ছে সোমবার জন্মের দিন হচ্ছে সোমবার সোমবার পেলাম রবিউল আউল মাসে এটাও কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু বা তারিখ নিয়ে তিনি সেই সোমবার যদি আমরা দেখি আমি দেখছিলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এ ব্যাপারে একটা লজিক ভিত্তিক মানে কথা বলছি যেটা আপনারা হয়তো অনেকে চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারেন বিদায় হজের যে তারিখ ছিল আমি যে আগে হাদিস পেশ করলাম তাতে আমরা বুঝলাম যে বিদায় হজের যে তারিখ সেটা হচ্ছে নয়ই জুলহিজ্জা অর্থাৎ জিলহাজ মাসের নয় তারিখ সেদিন ছিল কি ইয়ম আল আরাফা এবং ইয়ম আল জুমা তাহলে আমরা রসুলের বিদায় হজের যে তারিখটা সেটা নয় তারিখ এবং সেটা শুক্রবার পেয়ে গেলাম এখন আরবি মাসগুলো হয় উনত্রিশ বা তিরিশ হবে আরবি মাসগুলো উনত্রিশ বা তিরিশ হয় তো যদি জুলহাজ মাসকে প্রথমত তিরিশ ধরে নেই তাহলে আপনার শুক্রবার নয় তারিখ নয় তারিখ থেকে তিরিশ পুষতে গিয়ে জুলহাজ তারপরে মহারাম তারপরে সফর তারপরে রবিল আওয়াল আপনি দেখুন বারো তারিখ সোমবার আসবে না সবগুলো যদি তিরিশ তিরিশ ধরলেন সবগুলো ধরেন তিরিশ তারিখ হলো এরপর আপনি উনত্রিশ তারিখ উনত্রিশ তলা মাস সফরকে মেনে নিলেন বাকি দুটোকে তিরিশ ভাবেন আপনি দেখেন বারো তারিখ সোমবার রবিল আওয়াল আসবে না আপনি তারপরে মহারমকে উনত্রিশ মানেন বাকি এ দুটোকে আপনার তিরিশ মানেন আসবে না এইভাবে চারটে ক্যালেন্ডার হবে চারটে টোটাল ক্যালেন্ডার হবে চারটে ক্যালেন্ডারে কোনো দিনই আপনি বারো তারিখ সোমবার পাবেন না বারো তারিখ কেননা প্রত্যেকটা মাসকে তিরিশ তারিখ ধরা একটা মাসকে তিরিশ তারিখ একটা উনত্রিশ ধরা একটা মাস থেকে উনত্রিশ তিরিশ একটা উনত্রিশ ধরা প্রত্যেকটা মাসকে উনত্রিশ ধরা দুটো মাসকে আপনার তিরিশ একটাকে উনত্রিশ ধরা বারো দিকে ঠেকবে তো বারো তারিখ সোমবার একটাও পাবেন না বলি রবি লাল মৃত্যুর দিন সোমবার সোমবার বারো তারিখ এটাও প্রমাণিত নয় এটাও প্রমাণিত নয় কিন্তু সোমবার এটা প্রমাণিত বারো তারিখটা প্রমাণিত নয় সোমবার হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং সোমবার মৃত্যুবরণ করেছেন সেটা প্রমাণিত তাহলে মৃত্যু সোমবার এবং জন্ম সোমবার তারিখের কোনো খোঁজ নেই তারিখের কোনো উল্লেখ নেই তারিখের কোনো স্পষ্ট দলিল নেই কেউ কোথা থেকে বলল সেটা আলাদা ব্যাপার আপনি আজকে আধুনিক বাস করছেন আপনি হিজির সঙ্গে মিলান আমি যেটা বললাম সেটা মিলে দেখুন পাবেন না কোনোদিন মিলবে না কারণ আজকে আধুনিক যুগের মানুষ যারা শিক্ষিত মানুষ তারা সবসময় যুক্তিভিত্তিক এবং দলিল ভিত্তিক কথা বিশ্বাস করবে তো যেখানে দলিল রয়েছে সেখানে স্পষ্ট মেনে নিলাম এরপরে যুক্তি যেটা সে তারিখ অনুযায়ী যদি দেখা যায় তাহলে তারিখ আপনি মৃত্যু দিনও বারো তারিখ নয় জন্মদিনও বারো তারিখ নয় এখন বারো তারিখ নয় কেননা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেন তখনকার ঘটনা যদি আমরা দেখি তাহলে রসুল সাল্লাম তো নবী হয়ে আল্লাহ নবী করে পাঠাবেন নবী করবেন সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু মানুষের কাছে তো এটা ছিল না যে তিনি নবী তিনি তখন আবদুল্লাহ সন্তান আবদুল্লাহ বিন মুতালিব এর সন্তান মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করছেন তাই আমরা পরবর্তী আলোচনা করব আবুল হাবের যে চরম শত্রু সেও উল্লাস করেছে আনন্দ করেছে সেটা আমাদের বেরেলি ভাইদের যে উস্তাদ আহমদ ইয়ার খান নাইমি হাকিমুল উম্মা বলা হয়েছে তিনি আলোচনা করেছেন